ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ അതായത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്തുനിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് അത്ര അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിലീറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുറയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയ പാര ഫെറോ തുടങ്ങിയ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡയ പാര ഫെറോ തുടങ്ങിയ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ കുറച്ച് കിളികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തതെന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പഠിക്കാട്ടോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഇപ്പോൾ ഡയ പാര ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ വ്യത്യാസം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്താണ് ഒരെണ്ണം പരീക്ഷിക്കും മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു പാര ഫെറോ പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കോളമാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റൈസേഷനും പെർമിയബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അതും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഡയ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് സോറി നെഗറ്റീവാണ് പാര എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് ഫെറോ എല്ലാം ഹൈലി പോസിറ്റീവാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഷോർട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി 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 മ്യൂ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൈ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും തുടങ്ങിയ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് പിന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അതിനോടൊപ്പം ആ ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം പിന്നെ ന്യൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് നല്ലതാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വൺ പ്ലസ് കൈ എന്നാണ് ന്യൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് അസബ്റ്റിബിലിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറവാണ് പിന്നെ ആദ്യമേ മാഗ്നറ്റി എന്താണ് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഒറ്റ പോളായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്താ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം മാഗ്നറ്റ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചറിയപ്പോഴും രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറത്തേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒറ്റ പോളായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് നിലനിൽക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം വെച്ച് പറയാം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അവരെ ക്ലോസ് ലു പിസിക്കൽ ടു സീറോ എന്നാ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് സീ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്
അതായത് നമ്മുടെ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കാം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡും ഇത് രണ്ടും പഠിക്കണേ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ടിൽ ഏതാ ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡും പഠിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡും രണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്തായാലും എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷനും അതിന്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലെൻസസ് ലോ കേട്ടോ ലെൻസസ് ലോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലെൻസസ് ലോയും ഫാർഡൈസ് ലോയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടും പഠിക്കുക ലെൻസസ് ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫാർഡൈസ് ലോയും മനസ്സിലാകും ലെൻസസ് ലോ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സിന് ഇക്വൽ ആണ് അത് മൈനസ് ആണ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസസ് ലോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഫാർഡേസ് ലോ എന്നത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലെൻസസ് ലോയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം എ സി ജനറേറ്റർ പഠിക്കാം എ സി ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എ സി ജനറേറ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ് നിങ്ങൾ ചില ഒരു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് ഇവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എ സി ജനറേറ്റർ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഏതൊക്കെ ആംഗിളിലാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രിയും ടു സെവന്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈനോ മേഗാ ചി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോ മേഗാ ചി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ എഡി കറന്റ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് എഡി കറന്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഡി കറന്റ് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഇതാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എ സി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എ സി ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ അതായത് ആർ ഓൺലി സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എ സി ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ ഇത് മൂന്നും എഴുതി വരച്ച് പഠിക്കണം എങ്ങനെ എ സി ത്രൂ ആദ്യം ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം അതിനകത്ത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തണം അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഫേസ് ആംഗിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പിന്നെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്തുവാ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തണം പിന്നെ എന്തുവാ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം പിന്നെ എന്തുവാ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ അതേ തന്നെയാണ് എ സി ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ ഈ എ സി ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ വരുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് സി എന്നും എക്സ് എൽ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേം വരും എക്സ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ
പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഇസ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ 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 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കൂടി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇസ് ഇക്കൽ വി എസ് ബൈ വി പി അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഇക്കൽ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എനർജി ലോസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എനർജി ലോസ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് കോപ്പർ ലോസ് ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും കോപ്പർ ലോസ് ഇലക്ട്രോ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ എഡി കറന്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ വൈസ്റ്റർസിസ് ലോസ് പറയാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എനർജി ലോസസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് എഴുതി പഠിച്ചുകൊള്ളണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഒന്ന് റേ ഒപ്റ്റിക്സും മറ്റൊന്ന് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും ആദ്യം നമുക്ക് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പറയാം വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ റേ ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകാം വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് മക്കൾ ഇത് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകളയാതെ വിട്ടുകളയാതെ പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഗൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ചില ഹൈജീൻസ് എന്ന് പറയും ചിലവർ ഹൈഗൺസ് എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഹൈഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഹൈഗൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൈഗൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രൂഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ലോ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി വേവ് ഫ്രണ്ട് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ് സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ് ട്രാവൽസ് ടു ദറ്റ് സെയിം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൈമറി വേവ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടാൻജൻഷ്യൽ സർഫസ് ടു ദ ഓൾ ദ സെക്കൻഡറി വേവ് ലെറ്റ്സ് ഫോം എ സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അത് ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക അതാണ് ഐഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കാൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തെളിയിക്കാൻ ചോദിക്കും സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് അത് മാത്രം മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അത് തന്നെ പഠിച്ചോണ്ട് പോവാ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അത് ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ ആയിരിക്കും ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അങ്ങ് ദൂരെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്ലാനാർ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനിൽ വരുന്ന അത് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക അതിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഡെലീറ്റഡ് പോർഷൻ കുറച്ച് എന്താ പറയാ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് യങ്സ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിനകത്ത് ഇന്റർഫറൻസ് ഇന്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും ഡിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ
റേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം റേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററിൽ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ തൊട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരെ അത് കണ്ടുപഠിക്കുക അടുത്തത് പ്രിസം ഫോമുല അതും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുക കണ്ടുപിടിക്കുക ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല പ്രിസം ഫോമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കർവഡ് സർഫസ് ഫോമുല കർവഡ് സർഫസ് ഫോമുല പിന്നെ വരുന്നത് മിറർ ഫോമുല മിറർ ഫോമുല മിറർ ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസിക്കൽ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി പിന്നെ വരുന്നത് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കാൻ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ലെൻസസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ലെൻസസ് രണ്ട് ലെൻസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചാപ്റ്ററിന് പഠിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ പടം ഉൾപ്പെടെ വരച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പും കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടു പോവാ കാരണം റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നാണ് ചാർട്ടറിലെ പേര് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കയറി മോഡൽ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നത് കൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ ടെലസ്കോപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ടെലസ്കോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ സെക്ഷനിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡെറിവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തുവാ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടി ആംഗിൾ വന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മീഡിയത്തിലോട്ട് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ആ റയറോ മീഡിയത്തിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഐ സി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആണ് അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലേ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ ഐ സി വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ഇ സിക്കൽ വൺ ബൈ സൈൻ ഐ സി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നോക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എം എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അത് നിറന്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് മൈനസ് വി ബൈ യു ലെൻസിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ വെറും വി ബൈ യു അല്ലെ എം ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ യു ലെൻസിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ എം ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ യു അവിടെ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ മൈനസ് വി ബൈ യുവും കൂടെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് മിറർ മിററിന്റെ കേസിൽ ഇത് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനും മാഗ്നിഫിക്കേഷന് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയലും ഇൻവെർട്ടഡും ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വിർച്വലും ഇറക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ സ്മോ ഇമേജിന്റെ സൈസ് സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ബിഗ് സൈസ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ